హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు వెంకట్ మీరు చూస్తున్నారు వెంకట్ డిజిటల్స్ ఫ్రెండ్స్ వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకానికి సంబంధించి అయితే సర్వే మొదలైందని సర్వే ఎవరు చేస్తున్నారు అలాగే సర్వేలు ఏమేమి అడుగుతున్నారు అని చెప్పి అలాగే అర్హతలు ఏంటి అనేది చివరి తేదీ ఎప్పుడు సర్వే ఎప్పుడు మొదలవుతుంది అనేది క్లియర్గా అయితే మన ఛానల్లోనే అయితే వీడియో పెట్టడం జరిగింది సో చాలామంది చూశారు సో ఏంటంటే చాలామంది చిన్న చిన్న డౌట్స్ అడిగారు వాటిలన్నిటికి కూడా నేను అయితే ఆన్సర్ చేశాను సో ఈరోజు అయితే ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఈ వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకానికి సంబంధించి అయితే వాలంటీర్లు అయితే సర్వే చేస్తున్నారు వారికి సంబంధించి అయితే ఒక యాప్ అయితే వచ్చింది సో ఆ యాప్ ద్వారా అయితే వాళ్ళు సర్వే చేస్తున్నారు సో ఆ యాప్లోని ఏమేమి అడుగుతున్నారు ఏంటి అనేది అయితే మనం అయితే ఈ వీడియోలోనే అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అంతకంటే ముందుగా మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే బెల్లైకాన్ ఉంటుంది ఆ బెల్లైకాన్ ఎనేబుల్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో ఏవైనా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పెడితే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వచ్చేసినట్లయితే కనుక వాలంటీర్లకు వచ్చేసేసి అయితే ఒక యాప్ అనేది రావడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకానికి సంబంధించి సర్వే చేయడానికి అయితే సో అదైతే ఈ విధంగా ఉంది చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది వాళ్ళకి వాలంటీర్లకి సంబంధించింది ఈ కాలం వరకు అయితే నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఈ కాలం వరకు అయితే మనకు సంబంధం లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ ఆధార్ నెంబర్ అయితే ఎంటర్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేస్తారు చేయగానే ఇక్కడ వాళ్ళకైతే ఒక ఓటీపీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ ఓటీపీని అయితే ఇక్కడ ఈ సెకండ్ ఉంది కదా సెకండ్ ఇమేజ్ దీనిలోనైతే ఈ ఎంటర్ ఓటీపీ అని ఉంది కదా వాళ్ళకి వచ్చిన ఓటీపీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేస్తారు సబ్మిట్ చేయగానే ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఎలాగంటే చూడండి సో ఇంతకుముందు అయితే వీళ్ళకైతే ఇక్కడ బెనిఫిషియరీ సెర్చ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ వరకే ఈ నేతన నేస్తం టైలరింగ్ అలా బార్బర్ ధోబి ఎక్నాలజ్మెంట్ ఎంతవరకే ఉండే ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా ఏంటంటే ఈ యాప్లోనే అయితే వైఎస్ఆర్ చేయూత అనేది అయితే ఒకటి యాడ్ అయింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు ఇక్కడ లాగిన్ అవగానే ఇక్కడ సబ్మిట్ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవగానే ఇక్కడ ఈ ఈ పేజ్ అయితే వాళ్ళకి ఓపెన్ అవుతుంది వాళ్ళ యాప్లోనైతే వాళ్ళు మొబైల్ ద్వారా చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకైతే ఈ వైఎస్ఆర్ చేయూత అనేది ఇక్కడ ఇంకో కొత్తగా యాడ్ అయింది ఇది ఒకటి ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఇది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారనమాట ఈ వైఎస్ఆర్ చేయూతకు సంబంధించి సర్వే ఏ విధంగా చేస్తారు ఏంటనేది చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ వైఎస్ఆర్ చేయూత మీద క్లిక్ చేయగానే వాళ్ళకైతే ఈ పేజ్ అనేది ఇంకో కొత్త పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటర్ ఆధార్ నెంబర్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఎవరైతే అప్లికెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ చూడండి వైఎస్ఆర్ చేయూత అప్లికెంట్ డీటెయిల్స్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఎంటర్ ఆధార్ అన్న దగ్గర ఎవరైతే అప్లికెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళ ఆధార్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటర్ స్పౌస్ ఆధార్ నెంబర్ అని ఉంది కదా హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఉంటారు కదా వాళ్ళ ఆధార్ నెంబర్ కూడా ఎంటర్ చేస్తారు దాని తర్వాత వచ్చేసి ఎంటర్ మీ సేవ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ మనకి క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదా క్యాష్ సర్టిఫికేట్లోనే ఒక నెంబర్ అనేది ఉంటుంది సో ఆధార్ ఆ సారీ సో ఆ మీ సేవలోని క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు ఎంటర్ చేయ ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ సబ్మిట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేయగానే ఇంకో కొత్త పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా చూడండి బెనిఫిషియరీ యుఐడి అలాగే బెనిఫిషియరీ నేము జెండర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మొబైల్ నెంబర్ ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా ఆధార్ డీటెయిల్స్ అలాగే క్యాష్ డీటెయిల్స్ అక్కడ ఎప్పుడైతే క్యాస్ట్ సంబంధించిన నెంబర్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేశారో డీటెయిల్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్గా అయితే ఇక్కడ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో బెనిఫిషియరీ యుఐడి అంటే ఆధార్ నెంబరు అలాగే బెనిఫిషియరీ నేము జెండర్ ఏదైతే అది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అలాగే హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మొబైల్ నెంబర్ ఈ మొబైల్ నెంబర్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు మీరు ఆధార్కి అటాచ్ చేసి ఉంచుతారు కదా సో అది ఇక్కడ వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే సో వాళ్ళు వాలంటీర్లు మీకు ఈ సర్వే చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ మొబైల్ ఆధార్ ఏ నెంబర్ అయితే కనుక లింక్ అయి ఉందో అదే నెంబర్ కనుక బ్యాంక్కి లింక్ అయి ఉంటే కనుక మీరు అదే నెంబర్ ఇచ్చేసేయండి లేదు బ్యాంక్కి వేరేది ఉంది అని అనుకుంటే కనుక మాకు ప్రాబ్లం లేదు సో ఆధార్కి మళ్ళీ ఒకసారి మార్పించుకుంటాం అంటే కనుక ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాంక్కి ఏ నెంబర్ అయితే లింక్ అయి ఉందో ఆ నెంబర్ అయితే ఇచ్చుకోండి రెండు ఒకటి అయితే కనుక నో ప్రాబ్లం లేదు బ్యాంక్లో అమౌంట్ పడ్డాయో లేదో మేము తర్వాత సెట్ చేసుకుంటామలే ఈ ఆధార్కి ఏదైతే ఉందో అదే ఉంచుకుంటామంటే అది మీ ఇష్టం
సో ఈ ఐఎఫ్ఎస్ కోడ్ అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్ ఉంది చూడండి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి సో దీని దగ్గరకు వచ్చి చేసిన తర్వాత ఎంటర్ స్ట్రీట్ నేమ్ సారీ దీని పైన ఇంకొకటి ఉంది చూడండి వైఎస్ఆర్ చేత అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ ఉన్న తర్వాత ఎంటర్ బ్యాంక్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అనేది ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ నెంబర్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎంటర్ చేసి సెర్చ్ ఐఎఫ్ఎస్సి అని కోడ్ కొట్టగానే సో ఇక్కడైతే ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చేసింది నెంబర్ అయితే వచ్చేసింది దాని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కెమెరా ఇమేజ్ చూపిస్తుంది చూసారా ఇక్కడ వాళ్ళ మొబైల్ ద్వారా ఏంటంటే సో మీ బ్యాంక్ అకౌంట్కి సంబంధించి ఫ్రంట్ పేజ్ ఉంది కదా సో ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబరు అలాగే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ మీ మొబైల్ మీ డీటెయిల్స్ అన్ని మీ ఫోటో అలాగే మీ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్న ఫ్రంట్ పేజీని అయితే ఇక్కడైతే వాళ్ళైతే ఇమేజ్ తీసుకొని ఇక్కడైతే అప్లోడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో వన్స్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎంటర్ బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్ విల్ కమ్ ఆటోమేటికలీ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడైతే అది ఫోటో తీసుకొని అయితే ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత వచ్చేసి ఎంటర్ స్ట్రీట్ నేమ్ మీది ఏ స్ట్రీట్ అయితే ఆ స్ట్రీట్ ఎంటర్ చేస్తారు అలాగే డోర్ నెంబర్ మీ ఇంటి డోర్ నెంబర్ ఏదైతే అది అది ఎంటర్ చేస్తారు తర్వాత ఇక్కడ అడుగుతున్నాయి చూడండి వన్ బై వన్ సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మన క్యాస్ట్ అప్లికేషన్ నెంబర్ అయితే ఎప్పుడు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఎప్పుడైతే కొడతామో మనం కనుక ఎలిజిబుల్ అయినట్లయితే కనుక ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి దాని తర్వాత ఏ ఆప్షన్స్ అయితే చెప్పాను నేను ఇక్కడ ఇక్కడ క్యాస్ట్ నెంబర్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ కొట్టగానే ఇక్కడ ఈ వైఎస్ఆర్ చేతికి సంబంధించి ఆధార్ డీటెయిల్స్ కానీ క్యాస్ట్ డీటెయిల్స్ కానీ ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి వస్తాయి ఒకవేళ ఎలిజిబుల్ కాకపోతే అయితే రావు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దాని తర్వాత టాపిక్లోకి వచ్చేసినట్లయితే కనుక సో ఇక్కడ ఎంటర్ డోర్ నెంబర్ దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ సో ఎస్ అయితే ఎస్ అని పెడతారు నో అయితే నో అని పెడతారు సో ఇదేంటంటే మీరు ఎస్ అయితే కనుక ఎలిజిబుల్ కాదు కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా నో అనే పెడతారు ఎందుకంటే ఎలిజిబుల్ అయిన ఎలిజిబుల్ అయితే కనుక మీరు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయినట్లేదు కనుక ఎలిజిబుల్ అయ్యి ఉండరు సో అది ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ మనకు రావు సో మీకు క్యాస్ట్ నెంబర్ కొట్టగానే మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చేసేస్తాయి కాబట్టి సో ఆధార్ డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చేసేస్తాయి కాబట్టి మీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయితే ఇక్కడ నో అని పెడతారు దాని తర్వాత హ్యావింగ్ ఫోర్ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ ఉంటే ఫోర్ వీలర్ అని పెడతారు లేదంటే లేదని పెడతారు అలాగే ట్యాక్స్ పేయర్ అలాగే ట్యాక్స్ ఏమైనా పే చేసినట్లయితే కనుక ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో సో ఇట్లన్నిటికి కనుక నో అనే ఉంటుంది ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఉంటే కనుక ఎస్ పెడతారు సో దానికి సంబంధించి ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది వాళ్ళు అయితే జిరాక్స్లు అయితే మీ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఈ ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అని ఉంది చూసారా ఇదేంటి త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్కి దాటకుండా ఉన్న వాళ్ళకి అయితే తీసుకుంటారు తీసుకొని సో వాళ్ళ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ జిరాక్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసుకొని సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఉంటే ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో అని పెడతారు దాని తర్వాత పెన్షన్ ఎస్ అయితే ఎస్ అని పెడతారు నో అయితే నో అని పెడతారు సో దాని తర్వాత ఏంటంటే ఇవన్నీ ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ కొడతారు కొట్టిన తర్వాత ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా అయితే మనం చేయుత ఈ పథకానికి అయితే మనం అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము సో దాని తర్వాత ఏంటంటే సో ఆగస్ట్ పన్నెండో తారీఖున వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ పథకాన్ని లాంచ్ చేస్తారు కదా ఆ రోజు సో మనం ఎలిజిబుల్ అయిన ఎట్లయితే కనుక ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాం అంతవరకే సో మనం ఎలిజిబుల్ అయ్యావా లేదా అనేది అయితే సో మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఈ అప్లికేషన్ మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్అప్ చేసుకుంటే కనుక ఎలిజిబుల్ అయినట్టే సో ఎక్కడైనా రిమార్క్స్ ఉంటే మీరు మీ వాలంటీర్లు అయితే చెప్తారు సో ఇదంతా మొత్తం ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్ మొత్తం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇది సచివాలయంలోని ఈ ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ అయ్యారో వాళ్ళ లిస్ట్ అనేది అయితే పెడతారు ఒకవేళ మీ లిస్టులోని మీ పేరు కనుక లేకపోతే మీ వాలంటీర్లు కానీ లేదంటే సచివాలయంలో డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కానీ కానీ మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే సో మీ దగ్గర ఏ ప్రా అంటే మీ మీ అప్లై చేసిన వాటిలో ఏ ప్రాబ్లం దేనివల్ల ఆపేశారు ఏంటి అని కనుక్కుంటే దాన్ని మీరు రెక్టిఫై చేసుకొని మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఎప్పుడే ఛాన్స్ ఇస్తారు అప్పుడు మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మనం ఎలిజిబుల్ అయినట్లయితే కనుక సచివాలయంలోని అయితే మన పేరు అయితే కనుక అక్కడ నోటీస్ బోర్డులు అయితే పెడతారు సో మనం ఎలిజిబుల్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఆగస్ట్ పన్నెండో తారీఖు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ పథకాన్ని లాంచ్ చేయగానే మన అకౌంట్లోనే అయితే మనీ పడడం జరుగుతుంది చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వైఎస్ఆర్ చేత పథకానికి సంబంధించి వాలంటీర్లు సర్వే చేస్తున్న యాప్ ఏ విధంగా ఉంది అలాగే ఈ యాప్లోని ఏమేమి అడుగుతున్నారు సో ఈ ప్రాసెస్ ఎలాగ ఉంది ఏంటి అనేది అయితే చూశారు
కంపల్సరీగా నేనైతే ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి సంబంధించి కొన్ని ఒక వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది మీ డౌట్స్ అన్నీ కలిపి సో ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ మన ఛానల్ ఇచ్చాను చూడండి వైఎస్ఆర్ చేత సర్వే మొదలైందని చెప్పేసి ఇందులోనే చెప్పాను నేను ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఏంటి ఏమి అడుగుతున్నారు ఏంటని అలాగే ఇక్కడ చూడండి వైఎస్ఆర్ చేత కొత్త రూల్స్ వచ్చాయి తెలుసుకోండి అని చెప్పి ఇక్కడ ఇందులోనే కూడా దానికి సంబంధించి పెట్టాను ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ చేత అప్లికేషన్ వచ్చేసింది అప్లై చేసుకునే విధానం అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా దీనికి సంబంధించిన రూల్స్ అని చెప్పాను ఇలాగే వైఎస్ఆర్ చేతకు కావాల్సిన అర్హతలు ఏంటి లబ్ధిదారులు లబ్ధి పొందాలంటే ఏమేమి ఉండాలని పూర్తి వివరాలతో సహా ఈ ఈ వీడియోలు కూడా పెట్టడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి ఇంకెక్కడ ఇంకొక వీడియో పెట్టాను చూడండి వైఎస్ఆర్ చేయత ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి అని చెప్పేసి వీటికి సంబంధించి నేను నాలుగు వీడియోలు అయితే చేయడం జరిగింది నాలుగు ఐదు వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఈ ప్రతి వీడియోలో కూడా నేనైతే ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఎవరెవరు అర్హులు సో మన దగ్గర ఏమేమి ఉంటే మనం త్వరగా ఎలిజిబుల్ అవుతాం ఏంటి అనేది నేను క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఎవరెవరు అర్హులు ఏంటి అనేది దానికి సంబంధించి ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక సో మీరైతే ఈ వీడియోని ఒకసారి అయితే చూడండి లేదు అంటే కనుక మన ఛానల్లో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ తెలియజేసినట్లయితే కనుక నేనైతే రిప్లై చేస్తాను ఒకవేళ రిప్లై ఇవ్వని పక్షంలో ఏంటంటే టూ ఆర్ త్రీ డేస్లో అయితే మీ డౌట్స్ అన్నిటికి కలిపి క్లారిఫై చేసేలాగా ఒక వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే నేను మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కొత్త వారు ఎవరైనా కనుక మన ఛానల్ చూసినట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పాత వారు ఎవరైనా ఉంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కొత్త వారైనా పాత వారైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ ఎనేబుల్ చేసినట్లయితే కనుక మీ డౌట్ క్లారిఫికేషన్ రావాలి అంటే కనుక ఒకవేళ నేను రిప్లై అయిపోతే కనుక నేను వీడియో చేసినట్లయితే కనుక ఆ వీడియోలో కానీ మీకు మీ డౌట్స్కి నేను క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేలా వీడియో చేస్తాను ఆ వీడియో మీకైతే నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది సో అంటే కంపల్సరీగా మీరైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ అయితే ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మరో లేటెస్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్